హలో వ్యూర్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ హేమాజ్ ఎరినా ఈరోజు నేను ఒక మంచి హెల్దీ బ్రేక్ఫాస్ట్ అండి దోస దీని సెట్ దోస అంటారు కొద్ది డిఫరెంట్గా ఉంటుంది ఇలా చూడండి దాని ప్రాసెస్ ఒక బౌల్లో టూ గ్లాసెస్ రైస్ తీసుకోండి అదే సేమ్ గ్లాస్తో హాఫ్ గ్లాస్ ఉరాద్దాలు తీసుకోండి అంటే మినపప్పు ఇవి రెండు తీసుకొని తర్వాత హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ మెంతులు తీసుకొని ఈ రకంగా యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత దాన్ని వాటర్ వేసి శుభ్రంగా కడుక్కున్న తర్వాత బాగా క్లీన్ చేసుకోవాలండి ఈ లాక్డౌన్ అవడం వల్ల ఇంకా నీట్గా క్లీన్ చేసుకొని త్రీ ఫోర్ టైమ్స్ దీన్ని అట్లీస్ట్ క్లీన్ చేసుకొని వాటర్ అంతా డ్రైన్ చేసి అలా శుభ్రంగా క్లీన్ చేసిన దానిలో బాగా ఈ రకంగా విజువల్ చూపించిన విధంగా తర్వాత దాన్ని పూర్తిగా వాటర్ వేసేసి మంచి వాటర్ వేసి త్రీ టు ఫోర్ అవర్స్ దాన్ని నానబెట్టుకోవాలండి ఈ విధంగా ఇవ్వ త్రీ టు ఫోర్ అవర్స్ అయితే ఈ విధంగా నానిన దానికి అవి రుబ్బుకునే ముందు ఒక గ్లాస్ అటుకులు తీసుకోవాలండి ఆ అటుకులు తీసుకొని ఒక కడిగిన అటుకులు బాగా క్లీన్ చేసిన అటుకుల్లోని మళ్ళీ ఒక గ్లాస్ వాటర్ వేసి నానబెట్టుకోవాలి అటుకులు త్వరగా నానిపోతాయి కాబట్టి ఈలోగా మనం ఏం చేస్తామంటే నానబెట్టి ఉన్న ఈ పప్పు బియ్యం అంతటిని కూడా బ్యాటర్ చేసేసుకుందాము ఈ బ్యాటర్ చేసుకొని చాలా స్మూత్ పేస్ట్ మనం మా నార్మల్ దోశకి ఎలా చేసుకుంటాం ఆ రకంగా చేసుకుందామండి ఇలా వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటూ బ్యాటర్ ఉండి కొంచెం థిక్గా చేసుకోవాలి దాన్ని ఇప్పుడు ఒక బౌల్లోనికి ట్రాన్స్ఫర్ చేసేసుకుందాం ఈ రకంగా ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకొని పక్కన పెట్టేసుకోవాలండి ఈలోగా ఆటుకులు అయితే చాలా ఫాస్ట్గా నానిపోతాయి కాబట్టి బ్యాటరీ అయ్యేలోగా చాలా దానికి ఆ టైం సరిపోతుంది సో ఇప్పుడు మనం నానబెట్టుకున్న ఆటుకులను తీసుకొని సేమ్ మిక్సీ జార్లో వేసేసి సేమ్ మిక్సీ జార్లో వేసి స్మూత్ పేస్ట్ చేసుకోవాలన్నమాట ఈ రకంగా కానీ దీన్ని ట్రై చేయండి నిజంగా ఆ డిఫరెన్స్ అనేది తెలుస్తుంది అటుకులు ఒక దానివల్ల ఎంత డిఫరెన్స్ వస్తుందో మీకే తెలుస్తుంది సో ఇలా స్మూత్ పేస్ట్ చేసుకున్న తర్వాత దాన్ని ఇప్పుడు ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న బ్యాటర్లోనే యాడ్ చేసేద్దాము సో కొంచెం ఆ మిక్సీ జార్కి కొద్దిగా అంటుకొని ఉంటాయి కదండి అది ఏమైనా ఉన్నదాన్ని కొంచెం వాటర్ అంటే ఒక హాఫ్ హాఫ్ గ్లాస్ కానీ హాఫ్ గ్లాస్ కాదు కొంచెం వాటర్ అండి అంతే జస్ట్ ఆ క్లీన్ చేసి ఆ జార్ని అలా వేసేస్తే దాన్ని పూర్తిగా బాగా కలి కలిసేలాగా అటుకులు ఆ బియ్యం అన్నీ బాగా కలిసేలాగా కలుపుకోవాలి ఈ రకంగా ఇప్పుడు దీన్ని మనం మూత పెట్టేద్దామండి లిడ్ పెట్టేసి ఫర్మెంటేషన్ ప్రాసెస్కి ఒక ఎయిట్ అవర్స్ మినిమం ఉంచాలి నైట్ ఉంచేస్తే మరీ మంచిది నేను నైట్ పెట్టాను ఇప్పుడు మార్నింగ్ కల్లా ఇది బ్యాటర్ చూసారు ఎలా ఉబ్బిందో ఇలా ఉబ్బిన బ్యాటర్ని బ్యాటర్ ఉంటే మనకి నీట్గా వస్తాయి దోశ దీనిలో మనకు తగినంత సాల్ట్ ఒక త్రీ టేబుల్ స్పూన్ నేను వేసుకున్నాను ఈ బ్యాటర్కి టూ అండ్ హాఫ్ త్రీ అలా పడుతుంది మీకు నచ్చితే మీకు టేస్ట్ని బట్టి వేసుకోండి సాల్ట్ వేసి ఇలా కలుపుకుంటే దోశ వేయడానికి రెడీ అయింది ఈలోగా మనం ఒక మంచి డిఫరెంట్ పల్లి చట్నీ అండి నేను చేశాను చాలా బాగుందని అన్నారు అందుకని మీకు చెప్తున్నాను ఇప్పుడు ఒక ముందుగా కప్పు పల్లి చే పల్లి తీసుకోండి ఒక టూ టేబుల్ స్పూన్ శనగపప్పు ఒక రెండు టేబుల్ స్పూన్ పుట్నాల పప్పు అంటే వేపిన శనగపప్పు నాలుగైదు పచ్చిమిర్చి నాలుగైదు ఎండుమిర్చి వేసి ఇలా దోరగా వేయించుకోవాలండి వీళ్ళు మాడకుండా చూసుకోవాలి ఇంతవరకు అయితే మామూలుగా పల్లి చట్నీ ఇలా చేస్తారు చాలామంది దీనికి ట్విస్ట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు బాగా వేయించుకున్న వాటిని పక్కకు తీసి మనం చల్లారు పెట్టుకోవాలి ఇలా చల్లారు పెట్టుకున్నవి తర్వాత ఆయిల్ కొంచెం ఎక్కువ వేశాను కదా అదే సేమ్ అదే సేమ్ ఆయిల్లో అప్పుడు ఆనియన్స్ టూ మీడియం సైజ్ టమాటోస్ని తీసుకొని దోరగా వేయించాలండి సో ఇలా వేయగలంటే తొందరగా మనందరికీ చేయ తెలిసిన చిట్కా సాల్ట్ సో దీనిలో కొంచెం సాల్ట్ అనేది యాడ్ చేసుకుంటే త్వరగా మగ్గుతాయి అన్నమాట చూడండి ఇలా వీడియోలో చూపించిన విధంగా సాల్ట్ వేసుకోండి దీనిపైన మూత పెడితే ఒక్క టూ మినిట్ టూ టు త్రీ మినిట్స్లో అవి బాగా కలర్ చేంజ్ అవుతాయి అనమాట ఈ రకంగా బ్రౌనిష్ రెడ్ వచ్చే వరకు దాన్ని వేయించుకొని దీన్ని పక్కన పెట్టుకోవాలి ఇవి రెండు ముందుగా చేసిన పల్లీలు కానీ ఇవి కానీ చల్లగా అయిన తర్వాత మిక్సీ జార్లో వేసుకోవాలన్నమాట సో ఇప్పుడు చూసారు ఇలా చల్లగా అయ్యాయి ఇప్పుడు నేను మిక్సీ జార్లో వేసుకొని రెండింటిలో ఒకేసారి మిక్స్ చేస్తాను అనమాట మొదట అవి వేసిన వాటిని మనం మామూలుగా చేసుకునే పల్లి చట్నీ అండి వీటితో పాటు ఈ ఉల్లిపాయలు టమాటో వేస్తే వాటిలో టేస్టే మారిపోయింది ఎక్సలెంట్గా ఉంది ఒక్కసారి ట్రై చేయండి అందరూ దాని తగినంత సాల్ట్ వేసుకొని కొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటూ మనకి కన్సిస్టెన్సీని ప్రకారంగా అంటే దోశకైతే బ్యాటర్ కొంచెం తిగ్ కొద్ది చట్నీ తిగ్గా చేసుకున్నాను సో ఈ రకంగా మీకు ఇంకా ఇడ్లీ అది కూడా ఇది యూజ్ చేసుకోవాలనుకుంటే వాటర్ వేసుకొని పల్చగా చేసుకోవడం ఇప్పుడు పోపు గింజలు తెలుసు కదండి చట్నీ పోపు ఇలా పెట్టేసుకోవడం అనమాట పోపు గింజలు ఎండుమిర్చి కరివేపాకు ఇలా ఆయిల్లో వేయించి ఎర్రగా వే
పల్లి చట్నీ రెడీ చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి ఇది ఒక వెరైటీ పల్లి చట్నీ అందుకే నేను దోశతో పాటు ఇప్పుడు మనం దోశ రెడీగా రెడీ చేసుకున్నాం ప్యాన్ వేసి దాని మీద ఒక్కసారి వాటర్ జల్లండి ఇలా వాటర్ జల్లితే ప్యాన్ అంతా క్లీన్ అవుతుంది అనమాట దాని మీద అసలు ఏ ఆయిల్ వేయకుండానే ప్యాన్ హీ హీట్ ఎక్కిన వెంటనే ఈ రకంగా దోశ వేసేసుకోండి మా ఇంట్లో అందరూ పల్చిగా అడుగుతారు కానీ పల్చిగా చేశాను మీరు ఇంకా కొంచెం థిక్గా చేసుకుంటే ఇంకా ప్లఫీనెస్ వస్తుంది జస్ట్ వేసిన వెంటనే మనకి అలా హోల్స్ వచ్చేస్తాయండి చూసారా దానిపైన ఏమైనా క్యారెట్ కానీ ఆనియన్స్ కానీ చేసుకోవచ్చు తర్వాత దాని చుట్టూ ఒక్క స్పూన్ ఆయిల్ ఒకటి ఆరు మీ ఇష్టం ఆయిల్ అది మన ఇష్టం ఎంతైనా వేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు చూసారండి ఆ హోల్స్ కనిపిస్తున్నాయి కదా ఆ దోశ మీద హోల్స్ వచ్చాయంటే ది పర్ఫెక్ట్ సెట్ దోశ వచ్చినట్టే ఈ దీనికి మామూలు దోశ తేడా అన్నది మీకు ఇక్కడ తెలిసిపోతుంది ఇప్పుడు పైన లిట్ పెట్టుకుంటే మనం ఇంకా అసలు దోశను తిరగాల్సిన అవసరం కూడా ఉండదు ఒక్క వన్ మినిట్ వన్ టు టూ మినిట్స్లో కుక్ అయిపోతుంది సో వెంటనే సో నిమిషాల మీద అయిపోతుందండి దాన్ని జస్ట్ తీసి చూసారా హోల్స్ ఎంత బాగా వచ్చాయో కానీ టేస్ట్ కూడా ఎక్సలెంట్గా ఉంది ఒక్కసారి ట్రై చేయండి అందరూ ఈ రకంగా మొత్తం అందరినీ దోశ అని నీట్గా తీసుకొని ప్లేట్లోనికి సర్వ్ చేసుకోవడమే చూసారా వెనకాతలు కూడా ఎంత బాగా కుక్ అయిందో మీ గురించి చూపిస్తున్నాను చూడండి బ్యాక్ కూడా ఎంత బాగా రోస్ట్ అయిందో ఆ ఫ్రంట్ ఆ హోల్స్ ఇది సెట్ దోశ అండి దీని డిఫరెన్స్ మీకే తెలుస్తుంది ట్రై చేసి చూడండి మన నార్మల్ దోశకు దీనికి వెరీ టేస్ట్ దీన్ని పల్లి చట్నీతో ఈ రకంగా చేసిన పల్లి చట్నీతో తింటే ఎక్సలెంట్గా ఉంది మాకైతే చాలా నచ్చింది సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ యూ